救命恩人通过我的指引找到他爸的私生女，在他苦于无法劝解他姐回家继承家业时，我却指出他姐今晚在酒会上将会因为一场意外断送他的明星之路，而他姐却对此不以为意。我之前跟你说过吧，能找到你全靠一位奇人的帮助。我知道，不就是那个什么神棍吗？我看啊，根本就是你在胡说八道。哎呀，姐，叶先生说他给你算了一卦，说你今天会遇到麻烦，劝你不要去参加最近的酒会。如果非要去，遇到一个看起来普通的女孩，撞到她最好赶紧道歉，千万别因为被人家洒了一身酒就生气。要是你惹到她，你的明星之路就算到此为止了。童美心听得直接笑出声来，看来我们还真不是一家人的命，连这种胡编乱造的事情你都能说的好像已经发生了一样，还酒洒我身上，你怎么知道那是酒不是别的？饮料，因为是叶先生说的，他说的一定对。如果不对呢？如果不对，以后我再也不会来劝你回何家。但如果对了呢？算了，你还是别去酒会了。比起回不回何家，我更希望你能过自己喜欢的生活。你不说的话，我还真不一定乐意参加什么无聊的酒会。但你这么一说，我还偏去不可了。我得看看咱们俩谁说的对，谁说的错。不过我最近没有参加酒会的邀请，恐怕你得等。话音未落，女助理走过来道：“美心姐，公司最近的业绩不错，老板说要举办一场酒会，就在今天晚上，你也去吧。”此话一出，童美心的表情顿。时变得有些古怪了，这么巧吗？他不去，女助理愕然的看过来，童美心则瞪了何元良一眼，谁说我不去了？去，一定得去，今天除非天塌地陷，不然谁也挡不住我去参加酒会。你们俩一个这样，一个那样，我该听谁的？废话，谁给你发工资啊？嘿嘿，行吧，那我就去给你安排行程了。看着女助理离开，何元良一脸的无奈道：“你怎么就不信我呢？信你个鬼！”童美心嘴上虽这么说，心里却留了个心眼。何元良怕她吃亏，只好跑上前去找到了女助理：“美女姐姐，我能不能跟着姐姐一起去啊？”狗拿耗子多管闲事。童美心嘴上。虽这么说，但心里还是暖洋洋的。到了晚上，童美心换了一身礼服前往酒会现场。美心姐，你来了。美心姐，你今天好漂亮啊！来到酒会现场后，好多人看在童美心的资历足够老的面子上，还是主动打了招呼。童美心一脸的得意，看见没有？就这种情况，你觉得我会得罪谁？我哪知道你会得罪谁？反正今天我会一直看着你。童美心懒得跟他多说，四处找人推杯交盏，聊得不亦乐乎。何先生，你就放一百个心吧。这是公司内部酒会，美心姐参加的次数多不胜数，出不了什么问题的。我看你在这站半天也。该饿了吧？要不然我们先去吃点东西。我不饿，等酒会结束再吃东西也不迟。行吧，你实在是太小题大做了，那我不管你了。何元良摆了摆手，就坐在距离童美心不远的地方，时刻盯着童美心看。童美心周围的人忍不住调笑道：“美心姐，那个一直盯你的是你男朋友，挺年轻啊，别胡说八道，他是我，是我家亲戚，带他出来见见世面。”童美心瞥了眼坐在那边的何元良，正准备过去嘲笑他两句，没想到刚好就和一个女孩撞上了。啊，我的礼服！童美心气的肺都要炸了，这可是她花了好几万定做的。正要出口开骂时，何元良一把拉住他，低声道：“谨言慎行啊！”童美心一愣，这才想到了何元良先前说过的话。卧槽，那神棍说的话真的成真了。只见对面的那个女孩也很紧张，对着童美心连声道歉道：“实在对不起，我没注意您要转身，我我赔。”虽然童美心仍然半信半疑，但巧合已经发生，她还是忍下了心里的怒火。没事，是我没注意你在后面。不不不，都是我的错，我会赔给您的。不过我可能没有太多钱，让我爸给您付钱行吗？童美心也想知道她爸爸究竟是谁，没有答应，也没有拒绝。此时女孩连忙转身跑开，一旁的人提醒道：“美心姐，这女孩谁啊？看起来好面生，别让她跑了。”“没事的，一件礼服而已，如果真跑了也没什么。”没过多久，刚刚那个女孩居然挽着著名大导演黄田松和公司老总沈慧星一同走了过来。“爸爸，就是这位姐姐，你帮我赔给她。”看到大导演的瞬间，童美心就愣住了。她没想到这个看似普通的女孩，父亲竟然是如此大人物。“姐姐，看吧，假如你刚刚真的骂了那个女孩。”你的演艺圈之路怕是很难继续了吧？现在知道我没有吹牛了吧？童美心还没来得及反应，黄田松就走了过来，主动道：“你好，我是黄田松，刚才听女儿说把酒洒在你礼服上了，这件衣服多少钱？我赔给你。”童美心连忙摆手拒绝：“不用了，不用了。”公司老总沈辉星在一旁介绍道：“黄导，这是我们公司的老牌艺人了，叫童美心。”黄田松似乎想起了什么，童小姐是不是演过《天山传奇》里的灵儿？是的，不过那是很多年前的电影了。的确是一部老电影，但童小姐在里面的演技却让我一直很欣赏。这样。我刚好有一部新电影，还差个女二号，不知道童小姐有没有兴趣回头看一下剧本，我们探讨一下。当然有兴趣。童美心兴奋极了，因为她已经很久没接过电影剧本了。现在黄田松主动邀请，她哪里会拒绝？几人又交谈了一番后，童美心才回到了车上。此时她脸上依然是满脸的激动。美心姐，这次咱们发达了，黄导演的电影可从来没有低票房的。是啊，这可是我年轻四十岁获得的最大机遇。如果可以在黄田松的新电影里发光发热，赢得口碑，未必没有焕发第二春的可能。姐，这次你总该信我了吧？童美心这才想。想起来他说的是，点头道：“看来世上的确有奇人。你说的那个人是在哪来着？”荣城。刚才黄导演还说要去荣城一处古寺采景呢，真巧。要不然你到时候跟我们一起去，顺便和他
，算了，看在你说的那个叶先生的面子上，我也去吧。另一边，叶峰正在酒店指点婚庆公司的布置，酒店老板徐尚峰突然走了过来，热情的道：“叶先生，这是您之前选定的菜单，您看下还有没有需要更改的。您放心，所有的食材绝对是新鲜到乎的，海鲜也是全程冷链运输，绝对不会出现不新鲜的情况。”这个我当然放心，葛总介绍的朋友不会有错。不过其中有一道叫冷月的菜，我们的大厨说实在做不出来，必须得从国外请专门的甜点师傅才行。那个呀、啊，不用这么麻烦，我去教他们就好了。您教？徐尚峰有点傻眼了，但他也不敢多说，直接带着他去了后厨。当这些厨师们得知叶峰要教他们做菜时，都面面相觑的低声交流了起来。听说这叶峰是个生意人，做生意数一数二的厉害。不过这做菜他会吗？就是啊，就算是老板，没事也不能往我们这里跑，这算啥事啊？主厨也很不高兴，他直接大声的反驳道：“徐总，不是我质疑这位叶先生的水平，做生意我可能不如他，但做菜毕竟是个很专业的事情。我想请问叶先生，是在哪学的厨师？请人教了我一段时间，也去业余的厨艺学校培训过几个月。那您做厨师有多长时间了？我知道你是觉得我水平不行，虽然我没有真正做过厨师，但论做菜，并不觉得自己很差。如果不信，可以在旁边看着，等结果出来自然明了。哼，行了，那我就做等叶先生教我们做这道冷月甜品了。主厨一挥手，一众厨师立刻离开了工作台。可叶峰摇摇头道：“我只是知道怎么做这道甜品，但要说做的好不好吃，肯定还是你们的专业水平更好一些。所以，我需要有人帮我调配甜品需要的原料。”叶峰说完后，厨师们却不敢动，纷纷看向主厨：“行了，看什么看？你还有你，我去帮叶先生。”叶峰也不介意，直接过去准备着食材。趁此时间，徐尚峰把主厨拉到旁边，低声道。你什么情况？说话这么冲干嘛？不是我说话冲。主厨一脸的不爽道：“做菜是谁都能插手的呢？如果他一个半吊子都能来指点我们做菜，还要我这个主厨干什么？干脆让他来干主厨好了。”徐尚峰一脸无奈，正要继续说两句，就见叶峰将冰块切成了圆球的形状，差不多了，等冰球融化就可以了。啊，这就是冷月吗？这怎么吃？现在看起来好像不太好看，但是等冰球融化就好看了。徐尚峰有些怀疑，可一群厨师却睁大了眼睛看着冰球一点点融化。没过多久，主厨激动的拍了拍大腿道：“原来是这样做的。”我说：“怎么每……”每次都不成功，原来一颗冰球就能解决。这道菜是不是成了？这样就行了吗？主厨立刻点头，兴奋的道：“这道冷月其实调配并不复杂，想把表面做得好看也不难。真正难的是怎么让这些丝线状的甜品保持一个镂空圆球的形状。之前我试过无数次都不行，没想到是这样啊！”主厨说完就快步走上前，激动道：“多谢叶先生指导，真是太感谢您了。的确很简单，不过甜品的甜度稍微高了点，正是做之前还要多注意调配比例。那你们先忙，我还有点事情先走了。”徐尚峰连忙陪着，边走边道：“叶先生，您岳父上次卖。”卖完水果就没再来了，不知道是什么情况，可能觉得尴尬吧。徐尚峰默默点了点头，将人送走后，就又回到后厨找到主厨问道：“我记得之前叶峰岳父过来送过水果吧？那批水果品相怎么样？”主厨立刻明白了老板的意思。上次那些水果的品质我看了，的确不错。那这样吧，我亲自去接。主厨也不废话，立马走出了酒店。而另一边的唐景松正在水果店门口阴沉着脸：“他娘的，老子在这里做了二十多年都很不错，最近怎么就冒出来一个脑子进水的家伙？老是比我的水果价格低一毛钱，搞得我的生意一点都不好了。”